Onorevole Berlato, delle osservazioni che ha fatto il Presidente Bellati, che cosa ne... Cosa ne... <ride> Cioè, si ritrova, ritrova l'Europa che poi l'altro ha lasciato che adesso dove adesso rientra lo dicevo, lo dicevo all'inizio no? allora eh, noi continuiamo a essere non euroscettici ma eurocritici cioè siamo europeisti convinti come fratelli d'Italia ma riteniamo sia opportuno apportare alle istituzioni comunitarie dei cambiamenti radicali per riportarli al servizio dei cittadini che questa è l'opera Principale. È chiaro, quando si parla di Europa stanca, e eh, a questo ci riferiamo, c'è una disaffezione da parte di tanti cittadini europei, soprattutto italiani, alle istituzioni comunitarie. Noi in Italia poi siamo più portati a pensare all'Europa come quella matrigna che è pronta a darci le multe per le quote latte oppure imporci gli obblighi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro o altre cose del genere. No? In realtà, metterci in procedura di infrazione. In, metterci in procedura di infrazione. Cosa. In realtà l'Europa, se viene ben conosciuta, ribadisco una fonte di grandi opportunità. Sia di natura economica, basti pensare no, ai progetti che possono essere presentati dei imprenditori singoli e associati e che poi una volta valutati positivamente vengono cofinanziati da parte dell'Unione Europea. Con quali soldi? Con i nostri soldi, perché tutti gli Stati membri sono chiamati per i trattati eh, a finanziare l'Unione Europea con una percentuale di poco superiore all'1% del proprio prodotto interno lordo e quindi su questo non si discute finché i trattati... Eh, confermano questo, si discute invece sulla nostra capacità di farci restituire gran parte dei soldi che mandiamo in Europa perché quelli mm. sono soldi nostri se non usiamo noi quei soldi li usano altri per fare concorrenza a noi, la cosa che maggiormente mi fa soffrire è vedere magari gli imprenditori spagnoli o tedeschi o francesi fare concorrenza agli imprenditori italiani usando i soldi degli italiani, ecco su questo abbiamo tanto da fare, però nonostante eh, le questioni di natura economica basti considerare le questioni di natura anche culturale, la formazione ad esempio dei nostri giovani attraverso l'Erasmus è un programma importante che permette ai nostri giovani di potersi formare magari anche in paesi diversi rispetto a quelli di origine e poi magari portare a casa quella formazione a beneficio del proprio paese, della propria patria. E quindi su questo ecco, però per dire cos'è che vogliamo cambiare? Piccoli esempi ma significativi. Ad esempio la funzione del Parlamento europeo e la funzione della Commissione. Il Parlamento europeo che è una, una, una sise di eletti ha ancora poco potere perché il potere decisionale rimane sempre comunque in capo alla Commissione che è fatta da soggetti nominati dai Paesi membri. Vogliamo che anche la Commissione sia fatta da persone elette, quindi espressione dei cittadini. Poi affidare al Parlamento europeo un ruolo molto più eh, determinante. Adesso è vero che c'è la codecisione, cioè è stato fatto un passo in avanti rispetto a prima che c'era solo un potere meramente consultivo. Adesso c'è la codecisione tra la Commissione che è il governo d'Europa e il Parlamento europeo, vogliamo fare in modo che il Parlamento europeo acquisisca sempre più potere decisionale perché è l'espressione degli eletti e non dei nominati, quindi l'espressione del popolo, degli elettori. Ma ci sarebbero i numeri tecnicamente per operare in questo senso? Perché essendo l'opposizione, comunque allo stato attuale, come si è configurata l'Italia, eh, allora, non è che ha tanto da poter agire, tanto eh, margine insomma. Eh, parlavo prima della questione dei sovranisti, no? che non sono i marziani, ma sono eh, tutti appartenenti a forze politiche che vogliono cambiare l'Europa, non distruggerla, cambiare l'Europa nel senso positivo del termine. E ora, sulla base di questo, adesso c'è un'avanzata delle forze sovraniste, eh, considerando che in ogni Paese membro qualcuno dice ma io non mi interessa l'Europa, tanti non vanno a votare, cosa mi interessa a me dell'Europa votare per il Parlamento europeo. In realtà tutti noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che se non ci interessiamo noi dell'Europa è l'Europa che si interessa eh, di noi. Interessa bene, Più del 70% sì, sì. della legislazione nazionale non è altro che l'applicazione di decisioni prese presso le istituzioni comunitarie. Quindi è importante e determinante essere in Europa da protagonisti per partecipare al processo decisionale che poi ricadrà sulle nostre teste. Concludo unicamente per dire eh, qual è la posizione che andiamo ad assumere. La posizione quindi è questa. O l'Europa capisce l'importanza di modificarsi per tornare a essere vicini ai cittadini o altrimenti saranno i cittadini a cambiare l'Europa. Adesso c'è stato un segnale forte per quanto riguarda le forze riformiste e le forze paesi, conserva perché... conservatrici ma allo stesso tempo eh, sovraniste. Se non sarà l'Europa a capire questo messaggio, il messaggio che arriverà la prossima volta sarà molto molto più forte. È opportuno che si cambi in fretta per evitare che la disaffezione nei confronti delle istituzioni comunitarie passi dalla euro 
criticismo all'eurocontestazione e quindi con un'azione che possa andare a minare le fondamenta stesse delle istituzioni comunitarie. Segretario, le concorda su questa, questa visione? Uh, oppure è stato, è stato in Italia che ha effettivamente manifestato in un certo senso anche per carità la Francia ha dato dei certi segnali importanti per altri paesi dove, che, dove si pensava le cose cambiassero perché almeno ci venivano riferiti segnali di, di fastidio poi in realtà allora, cosa, cosa ne dice? L'analisi politica che facevano tutti gli osservatori di fatto co è coincisa con il voto eh, generale cioè si sapeva che eh, anche come dire, la linea di indirizzo che veniva portata all'opinione pubblica nel racconto italiano in particolare uh -huh, era esatto. sovraeccitata ed è per questo che io come dire, mi ritrovo per paradosso in quello che dice l'onorevole Berlato e lo sento molto più moderato rispetto a posizioni che teneva lui stesso e che tenevano alcuni no. suoi compagni di viaggio che adesso avrà di fianco anche compagni in Europa e che hanno come dire, sovraeccitato gli animi perché se io dell'Europa prendo sempre la, la minutaglia negativa che mi fa comodo se vado a prendermi la lunghezza dei molluschi per dire che quella sembra eh, come dire gli euro eh, burocrati che vengono ad interferire nella tua vita quotidiana mh, non diciamo del tutto la verità perché non diciamo che tutta la normativa sulla protezione dell'ambiente è frutto dell'intervento dell'Europa le limitazioni sulla eh, capacità di deficit o di debito Sembrano, vengono sempre lette come un dato negativo come dire che si scaglierebbe contro il cittadino italiano ma guardate che la conseguenza diretta altrimenti è fare la fine di alcuni paesi che già hanno, eh, hanno avuto la prospettazione fisica di cosa voglia dire che i mercati non ti, non ti ricevono più il tuo debito non te lo, eh, non te lo piazzano su, più sui mercati quindi fa piacere perché vuol dire che in qualche misura è arrivato anche un altro messaggio, che è la conseguenza di cosa voglia dire dire ai propri cittadini Brexit, Brexit, Brexit. E poi ci vuole un anno e mezzo per stabilire che non si ha il coraggio di uscire o di stare con un piede dentro e uno fuori. E le conseguenze, guardate che ce le abbiamo anche noi come cittadini italiani, perché se loro fanno la Brexit dalla sera alla mattina, senza mediare su come escono, Bisognerà fare dei patti bilaterali con la Gran Bretagna perché mio cugino che è a Londra potrebbe trovarsi come un cittadino del Bangladesh. Allora, per cortesia, per cortesia perché noi abbiamo un ruolo pubblico e io so che questo eh, enfatizzare questo clima ha portato come conseguenza che in Italia, in Veneto, il 50% se tu parli dell'Europa te la vedono solo come fumo negli occhi e come il disastro assoluto. Ma, ma in non realtà, gli imprenditori però. Ma gli imprenditori, imprenditori no, perché si rendono conto che se tu vai a, a trattare dalla tua minutaglia, per quanto significativa del nord-est, molto importante, quindi regione d'Europa, ma in un sistema europeo, in un sistema europeo, non regione che da sola va a trattare con la Cina, perché con la Cina con noi ci guarderà già, già come Europa dall'alto verso il basso quindi figurarsi se ci dividiamo allora e concludo questa eh, come dire, eh, mia proposizione anche passionale io ho la preoccupazione che noi in qualche misura ci siamo un po' messi nell'angolo perché noi abbiamo trattato per arrivare a ottenere questo grande risultato elettorale abbiamo trattato con i piccoli dell'Europa non siamo stati al tavolo con i fondatori dell'Europa magari anche eh, puntando i piedi noi siamo andati a trattare con l'Ungheria con la Polonia allora l'Ungheria se dovessimo guardarla tutta riceve 3 miliardi a fronte di una contribuzione di 800 milioni Vabbè, comunque dispiace che Bisato se posso interloquire eh, si faccia un film tutto suo per no dire, ma non no? è un film tutto mio è un film vero troppo questo. spesso in Italia parlano di Europa, chi l'Europa neanche la conosce, tipo Bisato. Cioè, allora, io sono stato parlamentare europeo, ripeto, e la posizione mia non è mai stata modificata. Conosco Beh, quella bene, del partito conosco, onorevole no, per no, cortesia, no, non fatto, è che sia sempre stata la sua, fatto, come dire che poteva una, essere hai del... Hai fatto una voluta confusione, no, no, per dire, dicendo che io cambio versione, seconda, no? io se sono stato votato per quattro volte al Parlamento europeo e tre volte con le preferenze in regione, è perché sono conosciuto come persona coerente e che sì, dà la parola data... Giudicando l'onorevole Barbato, io Premesso, che il suo premesso, partito cioè, tuo non è prima, certamente pro Europa. Se noi dovessimo parlare del suo partito, caro Bisato, vorremmo dire che l'irrilevanza l'ha proprio determinata il suo partito perché mandandolo a Mogherini a rappresentare l'Italia 
nelle istituzioni comunitarie che è non pervenuta, non, è, non possiamo neanche dare un giudizio negativo perché la donna scelta da Renzi per rappresentare l'Italia proprio non, me, non ne ha neanche un voto, non ne ha neanche un voto, zero. Tanto è vero che hanno così creduto nella Mogherini che non l'hanno neanche ricandidata. Tanto per fare, questo è il PD, sì, no, non è neanche però, ricandidata. Però, se, se aspetta, vogliamo aspetta, buttarla aspetta, nella finisca. dialettica no, politica, no, 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 che si può anche confrontarci. All'irrilevanza, no, no. sì, no, no, chiudo no, perché poi sì. ovviamente... Sì. Non, non esiste, non esiste il Ministero degli Affari Esteri in Europa. Dite che proponete questo. Proponete gli Stati Uniti d'Europa e firmiamo la carta che vuole mettere e vogliamo una confederazione di stati sovrani. Semplicemente questo. Allora, sulla base di questo ragionamento, adesso staremo a vedere come si andranno a delineare gli equilibri, però la nostra posizione continua a essere questa. Europeisti convinti, parlo di Fratelli d'Italia, no? qualcuno prima mi confondeva di Europeisti con la convinti, Lega. la Meloni Siamo non mi pare che sia così. Europeisti convinti, sono coordinatori <coughs> del partito, non parlo a nome mio. E, e quindi parlo a nome del partito e quindi siamo europeisti convinti ma riteniamo indispensabile riportare l'Europa, le istituzioni comunitarie vicino alle imprese, alle famiglie e ai cittadini questa è la nostra posizione e non vogliamo che altri diano della nostra posizione delle interpretazioni fantasiose chiaro, Bellatti cosa... ma allora ehm, io faccio la parte appunto quella più tecnica e quindi dico che eh, le intenzioni sono ottime noi dobbiamo però poi trasformarle in atti legislativi, in decisioni concrete e io per esempio quando sento parlare di Europa di Stati nutro subito una grande diciamo, diffidenza, se possiamo usare la parola giusta. Perché? Perché nel 1900 gli stati attuali... Quindi quello che diceva l'onorevole federazione di La federazione stati di stati questa. mi crea una serie di dubbi, mm. di diffidenze. Ma semplicemente perché? Perché siccome è la storia, qualcuno diceva appunto dobbiamo imparare mm. maestra di vita, eh, nel 1900 l'Europa, all'inizio del 1900, era la potenza mondiale numero uno. Eravamo i numeri uno del mondo in tutti i settori, in tutti i settori. E siamo stati capaci, per colpa degli stati nazionali nati nel 1800, ad autodistruggerci. Ci sono delle pubblicazioni, no? una anche molto bella, il suicidio dell'Europa. Nel corso del 1900, provocando con due guerre mondiali qualcosa come 100 milioni di morti, quindi io dico che bisogna andare oltre, gli stati vanno bene, assolutamente sono importanti, ma la potenza che ha il Consiglio dei Ministri all'interno di quel processo di codecisione di cui stavamo poco fa parlando, e dove mi sembra, e in molti casi decisioni mm. all'umanità, e dove mi sembra che, che lo stesso non avevo parlato, parlava giustamente, bisogna eleggere i membri del governo della Commissione del, dell'Unione sì. Europea, che sarebbero i commissari, I commissari. giustissimo, mm. ma molte volte ci sono rappresentanti degli stati che vanno apposta in Europa per portare avanti leggi che mai a livello nazionale sarebbero passate, passano a livello europeo con questa procedura di codecisione non sempre molto democratica perché, e lì ha ragione, il Parlamento europeo ha un potere troppo limitato, c'è un potere troppo forte dei singoli stati che è sempre l'anticamera di un eccesso di nazionalismi che nel secolo scorso ci ha portato a 100 milioni di morti. In questo secolo, siccome per fortuna, cari armati, e bombe non si possono muovere, ma ci possono essere devastanti guerre commerciali, allora io vorrei vedere se un domani succedessero problemi eccessivi fra gli stati nazionali che devono dominare tutto e io non sono d'accordo perché io sono per un'Europa di regioni tanto per essere chiaro che cosa succede dopo se a un certo punto ci si fa i dispetti fra stati e il Veneto non ha più la possibilità di esportare come oggi sta esportando perché il Veneto oggi ha un saldo commerciale che si avvicina ai 20 miliardi di euro una cifra pazzesca, grazie al fatto che ci sono mercati liberi. I mercati liberi sono perché la politica commerciale, e voi lo sapete meglio di me, è tutta in mano all'Unione Europea, la quale da gigante economico qual è, riesce a contrattare situazioni favorevoli alle nostre imprese, sto parlando per questo momento per le imprese venete, ma anche un po' per le imprese italiane, perché poi tutta l'Italia ha un saldo commerciale, grazie a Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, positivo, e quindi esportiamo di più di quello che importiamo. Se noi esageriamo con i litigi fra stati, il limite quale è? Il secolo passato 100 milioni di morti, quest, quest, questo secolo per fortuna non sarà, io sono per un'Europa invece dove venga dato un ruolo forte alle regioni, parlavo poco fa del Comitato delle Regioni, il Comitato delle Regioni non serve niente così com'è, penso che chi è stato nell'istituzione lo possa sì. confermare, fa ridere perché deve dare dei pareri così, dei pareri che possono essere non, non vincolanti, allora o oh, 
queste regioni, queste entità locali che sono lì rappresentate hanno voce in capitolo certo. e io arrivo anche che ci sono dei colossi, una Baviera, una Lombardia, già il Veneto è più grande di nove degli stati attualmente facenti parte dell'Unione Europea, però il Veneto non ha come Lussemburgo, Slovenia, c'è il suo commissario, allora c'è un disequilibrio anche nel numero dei parlamentari che vengono eletti in proporzione alla popolazione, ci sono dei disequilibri fortissimi, quindi eh, voglio dire la Baviera ha 12 milioni di abitanti, c'è un PIL che si mangia fuori metà degli attuali stati, anche questi grandi colossi regionali devono avere un ruolo, perché se non hanno un ruolo non c'è uno stacco con la vista. realtà di tutti i giorni. Assolutamente. E Sandona, mm. consigliere? Ma, eh, sono varie riflessioni, diciamo, agli interventi, <coughs> negli interventi ci sono stati. Intanto credo che questa sovraeccitazione che parlava, che parlava prima esatto. Bisatto, insomma, che, comunque qualche... Eh, qualche effetto positivo l'ha portato perché c'è stato uno scuotimento, un, eh, c'è stata eh, una, una sorta di, eh, così, di eh, si è, si è, finalmente si è, si è arrivati a un punto in cui si comincia a vedere la realtà, la realtà in faccia, insomma qualcuno eh, all'interno delle istituzioni deve capire che anche il sentiment eh, della, della gente, della popolazione è cambiato, eh, sì, eh, è aiutato magari da così da dei passaggi che sono stati fatti da, eh, per esempio da Matteo Salvini ma anche eh, dalla Le Pen o da qualche altro leader, leader europeo ma quando ci troviamo davanti a una eh, direzione per esempio dal punto di vista economico del, eh, dell'Unione Europea non fatta dal, 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 dal commissario dal, da Juncker, dal presidente diciamo, del Consiglio, eh, ma fatta per esempio da alcuni stati membri, in particolare dalla Germania, con delle eh, lettere, delle norme che vengono dettate dal punto di vista economico per quel che riguarda il nostro, il nostro Paese, che sono dettate soprattutto eh, diciamo, da... Eh, da alcuni stati membri, penso all'asse franco-tedesco, ma in particolare alla Germania stessa, e credo che il nostro paese, che è, ricordo, prima si parlava di contribuenti, il nostro paese è un contribuente netto, importante dell'Unione Europea, che contribuisce per una cifra... Diciamo, Quindi lei dice che dovrebbe avere più titolo per poter in qualche modo... Certo, di fatto non l'ha avuto negli ultimi anni, ho avuto, eh, certo, io ho sentito anche i precedenti presidenti del Consiglio vado a memoria da Renzi a Monti così che dicevano ma io vado in Europa impongo la mia, il mio volere eh, su certi determinati punti porto a casa questo, questo e questo poi eh, alla fine siamo tornati molto spesso con le pive nel sacco per quel che riguarda il là, eh, anche degli aspetti che riguardano per esempio la nostra finanziaria il nostro, e questo è l'altro nodo che adesso nostro, andiamo a affrontare il nostro, quelle che sono i provvedimenti economici che deve varare e che per esempio adesso nella seconda metà del 2019 sì. saranno molto importanti, saranno degli appuntamenti importanti, vitali per il nostro Paese e per il nostro Governo. E vederceli dettare diciamo, da eh, qualche leader europeo che non è stato evidentemente eletto in Italia come la Merkel, eccetera, ha creato anche un certo tipo di sentimento eh, nel, 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 nel popolo italiano, nel, nella gente, insomma, per come, per come è vista... Paura, dai, paura che poi le cose possano precipitare, paura anche di procedure di certo, infrazione che vengono minacciate. Ci sono stati minacciate. anche degli aspetti positivi, mm. l'Europa ha portato gli aspetti cioè, positivi sai. nel mercato, cioè, il, debito, il debito è stato formato... Eh, Siamo in mega tira su che al massimo l'abitazione, l'immobile uno fa debito, non... Anche il viaggio, non i viaggi, non le, le ferie. Noi stiamo vivendo in questo momento, mm. il nostro sistema Stato fa debito per qualsiasi mm. cosa, vive a debito. Però, le prossime eh, generazioni troveranno, vedremo se, se, se reggeranno sul sistema qua. Quindi non è colpa dell'Europa, non è colpa delle regole dell'Europa. I governi perché sinistri che sono succeduti non è che abbiano i sinistri, sinistri, sinistri adesso, non, non è che ci sono, siccome fa no, comodo, no, siamo no, fuori dalla campagna elettorale no, sinistri, no, se lo tiene per lei, no, per no, cortesia. No, no, a me se no, allora io dico destri per dire negativi. Se mi dite destro io non mi offendo mica, non vedo perché voi che siete a sinistra. Di sinistra, di sinistra, centro-sinistra, sinistri vuol dire qualcos'altro in italiano. Non vogliono più essere definiti di sinistra ma che vogliono essere democratici almeno no lei ha usato il termine no, sinistri per dire, che è dico diverso, semplicemente che durante il governo il vocabolario vuol dire un'altra cosa durante i successi l'alternarsi dei governi di sinistra 
Non mi sembra che sia stato ridetto, ridotto il debito pubblico, che sia stato apportato una miglioria della qualità della vita degli italiani, che si sia dato impulso alle imprese, non mi sembra. No? Anche perché sono Negli governo, ultimi dieci se anni, sono lei sta al governo che questi, lo Stato italiano, non è merito della Lega tutti hanno fatto un avanzo primario, quest'anno probabilmente questo Stato non farà avanzo primario. Questo è il merito principale del Solo PD, che è un termine perché se il PD quindi non avesse per governato prendere, bene prendere non sarebbe andato al governo né la Lega né i 5 Stelle. Questo è un dato di fatto. Io posso semplicemente umilmente sì. dire, senza guardare destra e centro-sinistra, che ahimè eh, il debito pubblico è stato fatto da tutti indistintamente dicevo, in tutti questi vedere. anni che vanno dagli anni 70 in poi, anche da partiti che oggi non ci sono più e che sono scomparsi dalla scena politica. Gloriosi. E questo però, ecco, su questo però sono d'accordo, dare la colpa all'Europa di colpe nostre, questo no, perché noi dobbiamo fare un esame di coscienza a livello di sistema di governo e io una domanda che farei, non parlo certo dell'onorevole Berlato che è da tempo che è su a Bruxelles, ma noi non abbiamo un ruolo su a Bruxelles, perché io la frequento dall'84, perché sono, sono i tedeschi colpevoli, i francesi colpevoli o perché noi non riusciamo mai a dare importanza all'Europa, non mandiamo su gente che sia un minimo preparata, che competente la... a seguire quello che si sta facendo e presente agli incontri. Questa è la domanda che ci ha fatto anche l'economista che ha parlato prima di voi, quindi un esperto di diritto internazionale. Io interrompo un attimo, sì. poi la, la risposta appunto ve la do a voi. Eh, pubblicità pochi secondi, tra poco.